Boa tarde, internet! Hoje é uma quinta-feira de outono, mas tá um calor, né? Eu até esqueci minha blusa de frio no trabalho, entendeu? E tá, além disso, tá um clima estranho no ar, eu tô sentindo alguma coisa, uma, uma, uma euforia, eu não sei explicar direito. Parece que tá todo mundo correndo, todo mundo apressado e tudo muito quieto nas casas, nos comércios, então... Poxa, o que será que tá acontecendo? Ah, olha uma bandeira do Brasil no carro! É isso, hoje é o começo da Copa, cara! Como que eu tinha esquecido disso? Porra, meu irmão! Eu esqueci, cara, é hoje! 12 de junho de 2014, tá começando a Copa no Brasil, cara. Agora são duas horas da tarde. Todo mundo saiu mais cedo do trampo pra ir assistir o jogo. E... É estranho tudo isso, né? Eu não sei... Eu já passei por algumas Copas aí na minha curta vida. Mas essa, por ser aqui no Brasil, tá mesmo estranho, cara. Opa, aqui tá, quase que o celular vai embora, né? E tá estranho tudo isso, cara. Tá um clima estranho mesmo. As pessoas dão um significado tão grande pra isso, uma importância tão grande. Pra mim é difícil entender por quê, né? Porque eu tô num ponto que às vezes eu duvido da realidade como um todo. Né? Eu acho que tudo pode ser mesmo uma ilusão. Então, você imagina, nesse caso, se considerando isso, como é difícil, como é difícil para mim entender o que é que essas pessoas todas, inclusive o que é que eu mesmo veria há alguns anos atrás, porque quando eu fiquei sabendo que a Copa seria aqui, eu fiquei feliz, eu falei, nossa, que incrível, eu sempre gostei de Copas, eu me lembro da Copa de 2002, Coreia-Japão, eu ainda era criança e eu passava as madrugadas em claro, assisti os jogos de Nigéria com Turcomenistão de madrugada, pra mim, sendo Copa era uma festa, cara. Depois eu fui vendo que tanta coisa que existe, é, existe com um propósito determinado de influenciar a vida das pessoas, né? É uma coisa de certa forma até imposta, então o futebol acabou entrando nisso, né? Aquela velha política do Panis et Circenses, né? Da, dos romanos, que eles proviam o mínimo de comida necessário para a população e o circo, né? Que era uma distração, então eles não se importariam com quaisquer coisas que, forem fe que fossem feitas pelos governantes, poderiam viver no luxo que fosse desfrutavam da, das melhores coisas né, que eles consideravam da vida, né? aquelas orgias, comida de monte, joias, e, e o povo estava lá, eles não se importavam, porque eles que bancavam tudo, né? imagina se o povo percebesse, não que todo mundo fosse, tivesse condições de ser rico, né? Todos a população ficar rica, mas e se o povo percebesse que ao invés de dar boa parte de si para os outros, para governantes, para empresários, se a gente não se desse tanto para eles, nós poderíamos ter uma vida melhor, não financeiramente, né? Não estou falando disso. Se a gente empregasse nosso tempo, nossas atividades, na nossa evolução como ser humano, tanto da mente quanto do corpo, nós poderíamos ter uma vida muito melhor, com muito mais qualidade e que fizesse realmente a diferença para os outros, de uma maneira positiva. E pensando por esse lado, né, vamos dizer, bom, o esporte tem, tem grandes benefícios né, aos praticantes. A pessoa adquire uma melhor saúde, né? Futebol é um esporte, né? É bom incentivar. Concordo, concordo plenamente, mas 
que não passe disso, um esporte é só um esporte, um jogo é só um jogo. Não deve ser motivo para as pessoas ficarem tão loucas desse jeito, entendeu? Ficar fanático, ficar triste se perder, ficar muito feliz se ganhar. Que diferença isso faz? Quem está praticando são eles. Quem está tendo benefício corporal são os jogadores. Quem está tendo benefício financeiro são os jogadores. Nós só estamos sentados assistindo. Por que ter essa empatia tão grande pelas pessoas que estão lá jogando? Não estou falando para não assistir. Assista! Mas esse fanatismo, essa importância grande que dão para isso, eu diria que é ridículo. E digo mais, o atual momento que a gente está vivendo no Brasil, né, com essas redes sociais, como dizem, onde todo mundo virou revolucionário de uma hora para outra, todo mundo não, mas várias pessoas viraram e ficam com esse negócio de compartilhar né, suas ideias. Então, com isso, a insatisfação do povo perante o governo cresceu. Quer dizer, está todo mundo publicando coisas negativas contra o governo, falando da corrupção, falando de tudo né, que acontece, que a gente sabe que sempre teve. Então, isso tudo acabou até forçando mais é, uma situação que culminou nos protestos que a gente viu no ano passado, então nós estamos vivendo sim um momento diferente, onde as pessoas estão manifestando mais a sua insatisfação ainda, eu acho que com muita, <risos> com muita bondade eu diria, né? porque a situação é tão grave né, do governo que na minha opinião isso requer medidas muito mais drásticas do que um simples protesto, então eu acho que por o governo estar tá vendo isso essa grande satisfação da população, eu acredito sim que existe a possibilidade do resultado dessa Copa já estar definido, partindo da política do Panis et Circenses. Se o povo tiver essa grande felicidade da vitória da seleção brasileira, o hexacampeonato, eu acho que isso efetivamente acalmaria os ânimos da população como um todo. A atenção seria desviada para isso. Então eu não acho nada difícil que esse resultado já tenha sido definido através de algum meio. Então pessoal, é isso. Eu só estou expondo minha opinião, acredito que alguns de vocês vão concordar. E vamos lá, vamos assistir o jogo, vamos ver o que, que vai dar. Ou não vamos assistir, vamos sair para rua e quebrar tudo, eu não sei. Cada um vai fazer alguma coisa, né? Vamos descobrir. Falou!